primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría hola amigos bienvenidos de nuevo hoy tengo para vosotros este fantástico candado abus es el modelo 92 w de 65 milímetros muy bonito eh, revestido de, de acero creo que el cuerpo es de latón pero todo el revestimiento es de de acero endurecido, muy 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 resistente a ataques destructivos, es un muy buen candado, me gusta muchísimo eh, el espacio justo para poder meter cadenas y que no quede a la vista nada de, del bulón que se pueda cortar, un candado muy bonito, me gusta mucho, eh, muy recomendable. Eh, el único pero es el cilindro, el cilindro es de 5 pernos, es un boca llave pequeño, esto está bien, pero eh, yo creo que podría ser un, un, un cilindro más complicado, complementaría muy bien a, a un candado como este que, que tiene una resistencia a ataques destructivos muy muy alta, es muy difícil romper este candado con una cizalla o algo similar, con una radial siempre se puede, se puede romper. Eh, cinco pernos va cargados de pernos de seguridad por supuesto yo lo que percibo son spool lleva al menos cuatro spool eh, tengo una llave que no es la llave original además si os fijáis está rota y no solo no es la llave original sino que yo creo que no es una copia de la original simplemente creo que es una llave que, que alguien ha probado a ver si funcionaba y, y funcionaba, vamos a verlo vamos allá no quiero abrirlo y cerrarlo mucho con ella, ahí está porque se puede terminar de partir y se quedaría dentro es un candado que no se puede desmontar, es una pena tiene aquí un perno de acero sujetando todo, todo el conjunto estaría bien poder desmontarlo y, y ver cómo son los pernos pero va a ser imposible eh, digo que esta yo creo que no es ni siquiera una, una copia del original porque si os fijáis esta llave tiene cuatro cortes, 1, 2, 3 y 4 y el candado tiene 5 que además no coinciden con un perno largo en la primera posición con lo que yo creo que el primer perno apoya por aquí, el segundo apoya por aquí, tercero, cuarto y quinto. Eh... Yo creo que ha sido una gran casualidad que la codificación de esta llave de cuatro pernos haya coincidido, rota como está, con la codificación de este candado de 5. Como veis funciona, no es porque tenga malas tolerancias el candado, no las tiene, sí que está usado y tiene bastante uso, pero, pero estos candados están bien hechos, así que... Eh, es un ejemplo de que la llave nos puede engañar, no nos dice nada al respecto de cómo, de cómo es la codificación del candado. Vamos a intentar ganzuarlo, lo he ganzuado una vez antes, es muy muy divertido, como todos los abus, los spool dan mucho juego, está cerrado como podéis ver, vamos a ver que funcione, ahí está. Y eh, lo que voy a hacer, dado que es un boca llave pequeño, va a ser eh, utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpia colocado en la parte superior. Vamos a ver este, no, creo que tenía otro más largo. No, este es el más largo. Y voy a utilizar esta ganzúa de multipic de 0,4 milímetros de espesor, la V04, un gancho largo, muy fino, muy flexible y voy a trabajar desde abajo del boca llave. Hay algún perno que es muy largo, como el quinto, 
y trabajando desde el fondo del boca llave eh, lo que consigo es eh, evitar pasar esos pernos todos necesitan ser colocados, no hay ninguno colocado desde el principio vamos a, vamos a intentar ganzuarlo y vemos qué es lo que pasa vamos allá, tensión media al principio primero hace un clic segundo, vamos a ver segundo pide un clic, da una ligera rotación, ya está en falso colocado tercer un clic, también cuarto un clic quinto un clic se nota que son spool o puede que haya alguna cerrado primero un clic, ahí está el colocar el primero se acentúa el falso colocado vamos a ver, segundo nada, tercero pide tercero vamos a ver si me puedo colocar bien da rotación un clic, perdemos el falso cuarto y quinto nada, primero nada segundo un clic tercero parece colocado, cuarto, al tocar el cuarto se acentúa el falso cuarto de nuevo, da rotación y se coloca es un spool, primero colocado vamos a ver, segundo pide Hmm. he tocado mal ese segundo se ha caído el tercero cuarto, quinto primero está creo que ahora he tocado el segundo bien tercero un clic vamos con el primero ahí el primero nos devuelve el falso colocado segundo nada, tercero, al tocar el tercero se acentúa el falso he tocado mal ese segundo y estoy alargando la, la apertura ahí está, ahora al colocar el tercero abriría he tocado mal el segundo, se podría abrir más deprisa pero como habéis visto muy muy divertido cualquier error se paga y es de lo que, de lo que se trata estos candados son muy muy entretenidos de ganzuar, muy adecuados para los que están empezando con pernos de seguridad y además en este caso tenemos ante nosotros un candado que es eh, extremadamente resistente y muy adecuado para, para su uso eh, con una cadena por ejemplo eh, muy muy bonito este candado vamos a cerrarlo para que no se gire ahí está volvería a quedar cerrado bueno pues eh, esta habría sido la apertura de este candado Abus 92W65 espero que os haya gustado os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo